không phải ngẫu nhiên mà từ thời Hy Lạp cổ đại. Aristotle, nhà triết gia vĩ đại của nhân loại, đã thành lập các trường học Paripathetic với những bài giảng được thực hiện ngay khi học sinh đang di chuyển xung quanh khu vườn Lyceum nổi tiếng. Hàng ngày cả Steve Jobs cũng đưa ra một quy định rất kỳ lạ trong những cuộc họp quan trọng của ông, đó là tất cả mọi người phải di chuyển trong suốt quãng thời gian tổ chức. Và rất, rất nhiều những nhà sáng chế hay là lãnh đạo nổi tiếng thế giới như là Leonardo da Vinci, Winston Churchill hay là Benjamin Franklin đều thực hiện công việc của mình khi đang ở trong tư thế đứng. Tại sao những cái đầu vĩ đại của nhân loại lại sử dụng vận động thể chất giống như một chất xúc tác cho hoạt động của não bộ như vậy? Trong một cuộc nghiên cứu được tiến hành để tìm hiểu về ảnh hưởng của lời vận động đến khả năng tư duy và thành tích học tập của các bạn học sinh, thì việc các thầy cô quá chú trọng vào điểm số mà không cho học sinh cơ hội được hoạt động thể thao giữa giờ sẽ không chỉ làm ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của chúng ta mà còn khiến thành tích học tập của các bạn giảm đi rất nhiều. Minh chứng cho điều này thì khi so sánh với nhóm học sinh lười vận động, những bạn ưa hoạt động thể chất thường có thùy hải mã Hippocampus và hạch nền Basal Ganglia, hai khu vực vô cùng quan trọng trong việc hình thành trí nhớ cũng như khả năng tư duy lớn hơn nhiều khi so sánh với nhóm còn lại. Không những thế, Sporty Student, những bạn ưa vận động còn có khả năng tập trung cao hơn, phản xạ nhanh hơn và thường có hệ thống đề kháng tự nhiên với những căn bệnh như là ADHD, hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và ASD là tự kỷ. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây đó là tại sao hoạt động tay chân lại ảnh hưởng lớn đến khả năng tư duy của chúng ta như vậy? Từ trước đến nay, các nhà khoa học vẫn thường nhìn cơ thể con người là một hệ thống các nội tạng riêng biệt như là tim, gan, phổi, thận và rất ít khi quan tâm đến sự liên kết giữa những cơ quan này. Nhưng theo giáo sư James Gordon, tất cả những suy nghĩ, cảm xúc và cơ quan nội tạng trong cơ thể đều đang nói chung một ngôn ngữ và không ngừng tác động qua lại với nhau. Ví dụ điển hình của hiện tượng trên đó là khi chúng ta cảm thấy lo lắng hay stress thì giống như một phản xạ tự nhiên, nhịp tim và huyết áp của bạn sẽ tăng cao, tay chân run lẩy bẩy, dạ dày co thắt và toàn bộ cơ thể sẽ chuyển sang chế độ fight or flight có nghĩa là đánh nhau hoặc là chạy. Còn khi các bạn bị cảm hay sốt thì toàn bộ khả năng tập trung cũng như tư duy sẽ bị đình trệ và khiến cho chúng ta rất khó để sử dụng não bộ một cách hiệu quả nhất. Tiếp theo, nguyên nhân thứ hai giúp cho vận động có thể thay đổi được cấu trúc của não bộ, đó là việc chơi một bộ môn thể thao, đặc biệt là khi các bạn phải học những động tác mới có tính phức tạp cao sẽ kích hoạt hai quá trình xảy ra song song như sau. Thứ nhất, đó là hoạt động thể chất. Hoạt động này sẽ giúp cho cơ thể sản sinh rất nhiều các tế bào gốc stem cells cũng như kích hoạt neuron genesis, quá trình hình thành tế bào thần kinh mới ở não bộ. Thứ hai, việc học cách di chuyển để thực hiện các động tác mới sẽ kích hoạt cơ chế tư duy của thủy não trước để chúng ta có thể tập trung hơn và kéo dài tuổi thọ của các neurons trong não bộ. Chính vì thế mà vận động và học tập là hai hoạt động gần như không thể tách rời nếu bạn muốn hình thành tế bào thần kinh mới và nâng cao tuổi thọ của não bộ. Bên cạnh đó, ngoài những tác dụng tuyệt vời trong việc cải thiện quá trình tư duy, hoạt động thể chất còn có khả năng khiến bạn thực sự trở nên hạnh phúc hơn. Cụ thể, khi tập luyện với cường độ cao, cơ thể sẽ có phản ứng giống như khi chúng ta đang bị stress với nhịp tim tăng cao, mặt đỏ hay hơi thở gấp. Lúc này, để bảo vệ các bạn khỏi những phản ứng trên, não bộ sẽ tiết ra một loại protein có tên là VDNF, hợp chất có chức năng chính là bảo vệ và phục hồi các tế bào thần kinh. Cùng với đó là rất rất nhiều những chất truyền dẫn thần kinh tạo hưng phấn khác như là dopamine hay là endorphin để giảm thiểu những sự khó chịu khi tập thể dục và giúp cơ thể cảm thấy thoải mái và sảng khoái hơn. Chính vì thế mà thường sau những buổi tập với cường độ cao, mặc dù là vô cùng mệt nhưng các bạn sẽ cảm thấy rất phê và muốn có được cơ hội để quay lại phòng gym lần nữa. Và đây cũng chính là lý do khiến cho các nhà khoa học thường hay sử dụng tập gym giống như một hoạt động để xả stress cũng như ổn định tâm lý. Và lý do cuối cùng mà mình muốn nói đến sẽ không xuất phát từ khoa học hay nghiên cứu mà là từ trải nghiệm của chính bản thân mình. Nếu các bạn chưa biết thì vào năm 2011, mình bị chuẩn đoán là mắc ung thư với thời gian sống được tiên lượng là 3 tháng. Nhưng đỡ hơn 7 năm trôi qua, hiện tại sức khỏe của mình đã hoàn toàn ổn định và thậm chí là còn khỏe hơn thời điểm trước khi bị bệnh rất nhiều vì bây giờ mình có thể squat được 110kg và deadlift được 140kg với trọng lượng cơ thể là 60 cân. Và nếu các bạn đang nghĩ mình thật phi thường và đặc biệt khi làm được những điều như trên thì xin hãy cần nhắc lại. Vì mình cũng đã từng rất béo, rất lười, sợ đọc sách và vô cùng mê điện tử. Và chính vì có xuất phát điểm rất giống với phần đông các bạn trẻ hiện nay nên mình biết là cách tốt nhất và nhanh nhất để thay đổi được bản thân cũng như lối sống đó là thông qua rèn luyện thể chất. Và đây cũng chính là lý do mà từ video lần này, Draw Your Brain sẽ chính thức trở thành phòng tập gym cho não bộ đầu tiên tại Việt Nam với những video giới thiệu về phương pháp và các bài tập giúp cho các bạn không chỉ tối ưu hóa được khả năng sử dụng não bộ mà còn giúp cho cơ thể trở nên khỏe mạnh và dẻo dai hơn. Vì điều gì ảnh hưởng đến cơ thể sẽ trực tiếp tác động đến não bộ